గైస్ దిస్ జీ హియో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ అండర్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి మాట్లాడదాం ఈ టాపిక్ మీకు తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ అనే ఒక టాపిక్ దీని ముందు వీడియోనే దాన్ని చూసాక ఈ వీడియోని చూడండి లేదంటే మీకు అర్థం కాదనుకుంటే బయాస్ అండ్ వేరియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ మిషన్ లెర్నింగ్లో సో అవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అనేది అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఇప్పుడు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటో దాని గురించి మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూసాక ఈ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే ఆ టర్మ్స్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను మీకు అర్థం కాకపోతే కష్టమవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మిషన్ లెర్నింగ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ అండర్ ఫిట్టింగ్లో మిషన్ లెర్నింగ్ చూద్దాము అండర్ ఫిట్ డైరెక్ట్ సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకోసం మంచి ఇమేజ్ తీసుకొచ్చాను అండర్ ఫిట్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనం చిన్నపిల్లలు కదా ఒక లావుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఒక షర్ట్ వేసుకున్నాం అనుకోండి ఒక హండ్రెడ్ కేజెస్ వరకు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ కేజెస్ ఉన్న ఒక మనిషి యొక్క షర్ట్ మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు అది అండర్ ఫిట్ అనమాట అవునా అంటే అది మనకి బాగా లూజ్ లూజ్గా ఎట్లా ఉంటుంది చూడడానికే వికారంగా ఉంటుంది అనమాట అసలు మనకి ఫిట్ అవుదు అనమాట అది అవునా సో దట్స్ కాల్ అండర్ ఫిట్ అనమాట ఓకేనా సో అలా కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను నేను ఉన్నాను నాది ఎల్ సో ఎల్ వేసుకుంటే కరెక్ట్ ఫిట్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా కరెక్ట్ ఫిట్ అయిపోద్ది నా బాడీకి సో లేదు అది డబుల్ ఎక్సెల్ త్రిపుల్ ఎక్సెల్ షర్ట్ తెచ్చి నాకు ఇచ్చారు అనుకోండి అది నాకు బాగా లూజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా అది వచ్చేసి రైట్ ఫిట్ అనమాట సో ఇక్కడ గోల్డ్ డోప్స్ జోన్ ఉంది సంథింగ్ ఈ ఇమేజ్ వాళ్ళు ఏదో రాసుకున్నారు ఇక్కడ సో బట్ ఇక్కడ ఓవర్ ఫిట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఎల్ వేసుకుంటున్నాను కదా సో నాకు వచ్చేసి షార్ట్ ఎస్ ఎస్ షర్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అది నాకు ఐ మీన్ నా హ్యాండ్స్ పట్టక నా బాడీ పట్టక ఆ బటన్స్ పెడితే బాగా టైట్గా ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ కాల్ ఓవర్ ఫిట్ అనమాట ఎక్కువ ఫిట్ అయిపోద్ది అనమాట నాకు ఓకేనా సో ఇది అండర్ ఫిట్టు ఓవర్ ఫిట్టు రైట్ ఫిట్ అంటే సో రైట్ ఫిట్ గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఫిట్ అంటే జస్ట్ జనరలైజేషన్ అనమాట ఓకేనా బెస్ట్ ఆల్గా బెస్ట్ మోడల్ అన్నట్టు ఓకేనా అండర్ ఫిట్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఎక్కువ ఫిట్ ఐ మీన్ మనకి అలా సరిపోదు అనమాట అది మనకి సంబంధం లేని దాని గురించి మనం మాట్లాడుతాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఓవర్ ఫిట్ అంటే ఎక్కువ ఫిట్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు ఆ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయని అర్థమైంది కదా సో మిషన్ లెర్నింగ్లో అవి ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సో ఓవర్ ఫిట్కి మీకు చూస్తే మీరు ప్రతి ఒక్క డేటా పాయింట్ని ఇది కవర్ చేస్తూ వెళ్తుంది అనమాట ప్రతి ఒక్క డేటా పాయింట్ని ఉన్న అన్ని డేటా పాయింట్స్ని ఇవి కవర్ చేస్తూ వెళ్తుంది ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఇది ఎట్లా అంటే మన ఊరికి బస్ వస్తుంది అనుకోండి సో బస్సు ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇట్లా వెళ్ళింది తర్వాత ఈ ఊరికి వెళ్ళింది తర్వాత ఈ ఊరికి వెళ్ళింది తర్వాత ఈ ఊరికి వెళ్ళింది అన్ని ఊర్లకి వెళ్తుంది కదా సో ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయింది అనమాట ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దా ఊరికి వెళ్తే ఇది ఓవర్ ఫిట్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా ఓవర్ ఫిట్ ఇది ఇది ఓకేనా సో ఎక్కువ ఫిట్ అయిపోయినట్టు అనమాట ఓకేనా సింపుల్గా ఇది ఈ లైన్ గురించి నేను బస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో మీకు హై బయస్ హై వేరియన్స్ వీటిని గురించి కొంచెం పక్కన పెట్టండి అండర్ ఫిట్ అంటే జస్ట్ దీన్ని మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఈ ఈ బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా సో ఈ పిక్చర్లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండర్ ఫిట్ అంటే ఇక్కడ మనకు అసలు సరిపోతుంది సో మనకి అక్కడ ఏమున్నా అనవసరం మనం ఇచ్చిందే రైట్ అనుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ చూడండి నేను డేటా పాయింట్స్ ఇలా ఉన్నాయి నేను డైరెక్ట్ లైన్ గీసేసాను అనమాట ఓకేనా సో ఇది హై మెయిన్ అండర్ ఫిట్ అనమాట దానికి ఏమి ఉన్నాయో సంబంధం లేదు మొత్తం డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బట్ గుడ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా ఇప్పుడు నాకు ఎల్ సైజ్ షర్ట్ ఇస్తే నాకు ఎలా ఫిట్ అవుతుందో అలాగే ఇక్కడ గుడ్ బ్యాలెన్స్ అంటే లో బ్యా ఐ మీన్ కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న ఇవి అంతా సేమే ఇక్కడ ఉన్న ఈ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ సేమే బట్ లైన్స్ ఏం అయితే చేంజ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ చూడండి పర్ఫెక్ట్గా ఉందనమాట అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవ్వకపోయినా ఇట్స్ ఓకే అవునా పర్లేదు అనమాట బట్ ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఓవర్ ఫిట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయిపోయినా మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ కవర్ అయినాయి కాబట్టి ఇది గుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ అనమాట ఇది వచ్చేసి అసలు ఈ డేటా పాయింట్స్ ఎలా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి దానికి అనవసరం ఏదో యావరేజ్గా తీసుకొని వెళ్ళిపోద్ది అనమాట యావరేజ్ ఓకేనా యావరేజ్ ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ లైన్ యావరేజ్ని మెన్షన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు హై వేరియన్స్ హై బయాస్ లో బయాస్ లో
హై బయాస్ వల్ల ఏదో ఒక క్లాస్ లెవెల్కి అసైన్ అయిపోయి మనం ఏ డేటా పాయింట్ని చెప్తున్నా కూడా ఇప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ హెయిర్ లెంత్ ఉండి గడ్డల మీసలు లేకుండా హెయిర్ కలర్ ఉండి మంచిగా ఉందని ఇది అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే అదే అమ్మాయి అని చెప్పకుండా అబ్బాయి అనే చెప్పద్దు అనమాట ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ బయాస్ ఫర్ బాయ్స్ అనమాట ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో మనం ఏం చెప్పినా కూడా ఆ ఫీచర్స్ని అది పట్టించుకోదు అనమాట నెగ్లెక్ట్ చేసేసి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒకే అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట మనం ఏం ఏ డేటాను పాస్ చేసినా మనకి ఒకటే అవుట్పుట్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ హై బయాస్ అనమాట సో ఈ బయాస్ వేరియన్స్ ఎందుకు చెప్పాను కదా సో లాస్ట్ వీడియో మీరు చూస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది అనమాట మనకి ఎప్పుడు ఒక మోడల్ ఎలా కావాలంటే లో బయాస్లోనూ లో వేరియన్స్లోనే కావాలి ఓకేనా సో ఆ మోడల్స్ ఏంటి అలాంటి మోడల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫ్యూచర్లో మనం మాట్లాడదాం ఉన్నాయి బట్ ఆ మోడల్స్ మనం ఇంకా అల్గర్థమ్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు కాబట్టి అల్గర్థమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూసేటప్పుడు మనం వాటి గురించి మాట్లాడదాం ఓకేనా మనకి ఎప్పుడు కూడా గుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ లో బయాస్ అండ్ లో వేరియన్స్ మోడల్సే మనకు అవసరం అనమాట ఓకేనా సో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఓవర్ ఫిట్ సో ఫ్రమ్ హై వేరియన్స్ అండ్ లో బయాస్ వల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది అనమాట హై వేరియన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల మెయిన్ నుంచి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఇది హై వేరియన్స్ వెళ్ళిపోయి లో బయాస్ ఇక్కడ బయాస్ లేదు సో ఇది కదా బయాస్ ఇది లో బయాస్ వల్ల అంటే ఇది ఈచ్ డేటా పాయింట్ని కవర్ చేస్తుంది ఇది కంప్లీట్గా హై బయాస్ అసలు దీని డేటా పాయింట్తో సంబంధమే లేదు దాని ఇష్టం వచ్చినా తెలిపోద్ది అనమాట బట్ ఇది ఏంటంటే ఈచ్ డేటా పాయింట్ని కవర్ చేసి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది హై వేరియన్స్ ఇది హై బయాస్ అనమాట సో ఇక్కడ వేరియన్స్ తగ్గింది ఓకేనా వేరియన్స్ తగ్గింది ఐ మీన్ ఇక్కడ వేరియన్స్ ఎక్కువైంది ఇక్కడ బయాస్ తక్కువైంది అనమాట ఓకేనా లో బయాస్ వల్ల ఓవర్ ఫిట్టింగ్ వస్తుంది సో ఇట్స్ రెఫర్స్ టు ద మోడల్ దట్ మోడల్స్ ట్రైనింగ్ డేటా టూ వెల్ అనమాట సో ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక మోడల్కి మనం ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఆ మోడల్లో ఉన్న ఏదో క్లాస్ లెవెల్కి ఇది అసైన్ అయిపోద్ది అనమాట దానివల్ల మనకి హై ఓవర్ ఫిట్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా ఎక్కువ నేర్చేసుకుంటుంది డేటా డేటా ఓకేనా ట్రైనింగ్ డేటాకి బాగా ఫిట్ అయిపోవడం వల్ల హై వేరియన్స్ వస్తుంది ఐ మీన్ హై వేరియన్స్ వచ్చేసి ఓవర్ ఫిట్ అయిపోద్ది మోడల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా లైన్ ఇలా రావాలనుకుంటున్నాం బట్ ఈ లైన్ ఇలా వెళ్ళిపోయి ప్రతి డేటా ఈచ్ డేటా పాయింట్ని అది కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనమాట దీనివల్ల మనకి ఎర్రర్స్ ఇంపా ఐ మీన్ ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట సో ఓవర్ ఫిట్ని అండర్ ఫిట్ని మనం ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలంటే ఇవి మన మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా మన మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ని డిసైడ్ చేస్తాయి సో ఇప్పుడు ఓవర్ ఫిట్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా సో ఓవర్ ఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది హై వేరియన్స్ అండ్ లో బయాస్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది సో ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఇది ట్రైనింగ్ డేటాకి ఎక్కువ ఫిట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మనం ఏం చేయగలం దీనికి అంటే అప్పుడు మనం ఎక్కువ క్రాస్ వ్యాలిడేషన్స్ జరుపుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఐ మీన్ మనం బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి దానికి మంచి ఫీచర్స్ ఇచ్చి మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట బెస్ట్ ఫీచర్స్ని దానికి అసైన్ చేసి కేఫోల్ క్రాస్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తే కొంచెం బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనం ట్రైన్ డేటాని తీసుకున్నప్పుడు ట్రైనింగ్లోనే మనం సపరేట్గా ఇంకొక టెస్ట్ సెట్ని కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకుంటే వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ అంటారు దాన్ని సో మీరు ఏ పే ఇలాంటి పెట్టచ్చు అంటే మనం ట్రైనింగ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం కదా ఆ ఎయిటీ పర్సెంట్లో మళ్ళా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పక్కన పెట్టేసి మనం మిగతా దయ్యాన్ని ట్రైన్ చేసి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ని అగైన్ మనం టెస్ట్ డేటాగా యూజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇంకా మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే అది కూడా అన్సైన్ డేటా కాబట్టి యాక్చువల్ టెస్ట్ డేటా వేరు ట్రైన్లో ఉన్న టెస్ట్ డేటా వేరు అనమాట ట్రైనింగ్ డేటాలో ఉన్న టెస్ట్ డేటా వేరు ఓకేనా యాక్చువల్గా మనం తీసేది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్రైనింగు ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ టెస్టింగ్కి యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ట్రైనింగ్లో ఉన్న ట్రైనింగ్లో ఉన్న సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డేటాలో ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీరు సపరేట్ డేటాని టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తే మన మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఓకేనా ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మనకు టెస్ట్ డేటా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ కూడా టెస్ట్ చేస్తే మన మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇది అండర్ ఫిట్ కలకుండా ఓవర్ ఫిట్ కలకుండా అనేది బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట దాన్ని బట్టి మనం జనరలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ అండర్ ఫిట్కి వెళ్తే సో అండర్ ఫిట్టింగ్ ఎప్పుడైతుంది అంటే ఇది మనం ఒక లీనియర్
లీనియర్ డేటాకి సపోర్ట్ చేస్తాయి కానీ అన్ని మోడల్స్ నాన్ లీనియర్ డేటాకి సపోర్ట్ చేయవు ఓకేనా నాన్ లీనియర్ డేటాకి సపోర్ట్ చేయవు సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏవైతే నాన్ లీనియర్ డేటా మోడల్స్ ఉంటాయో నాన్ లీనియర్ మోడల్స్ ఉంటాయో వాటిని నాన్ లీనియర్ డేటా సెట్కి అప్లై చేస్తే అవి సెట్ అవ్వవు అనమాట సో అప్పుడు మనం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అట్లాంటి మోడల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోద్ది సో ఎందుకంటే అది హై బయాస్లోకి వెళ్ళిపోయి అండర్ ఫిట్ అయిపోద్ది అనమాట అండర్ ఫిట్ అయిపోద్ది సో అలాంటి మోడల్స్ వల్ల మనకి మోడల్ విల్ టెన్ టు హ్యావ్ పూ ప్రొడక్టివ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట పర్ఫార్మెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఓకేనా సో ఎందుకంటే అది ఏదో ఒక అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఇందాక చెప్పాను కదా బాయ్ ఆ గాల్ అంటే అది బాయ్ 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 అంటనే ఉంటుంది అనమాట ఆ మోడల్ మనం ఎన్నిసార్లు మనం మనం ఫీచర్స్ని పాస్ చేసినా అది బాయ్ అనే ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఫీచర్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది బాయ్ అనే ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది బికాస్ హై బాయస్ అనమాట ఓకేనా సో అందుకని మనం ముందు డేటా సెట్ని విజువలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కర్స్ ఇఫ్ ద మోడల్ అల్గారిదం షోస్ లో వేరియన్స్ బట్ హై బయాస్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇక్కడ పైన హై బయాస్ వల్ల అండర్ ఫిట్టింగ్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఓకేనా అండర్ ఫిట్టింగ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఓకే సో అండర్ ఫిట్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో నాన్ లీనియర్ డేటా ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిదమ్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఖచ్చితంగా లేదంటే ఇంకేం చేయాలంటే ఒకవేళ నీ లీనియర్గా ఉండి మోడల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతూ అండర్ ఫిట్టింగ్కి వెళ్ళిపోతుందంటే ఫీచరైజేషన్ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేస్తే కొంచెం మనకి బెటర్గా పర్ఫార్మ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అన్ని మోడల్స్ మనకి సెట్ అవ్వు కొన్ని మోడల్స్ మాత్రమే సెట్ అవుతాయి మన డేటా సెట్ని బేస్ చేసుకొని మనం మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో అండర్ ఫిట్ అంటే ఇది సో దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి మనం నాన్ లీనియర్ డేటాని యూజ్ చేస్తుంటే అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మన ఆల్టర్నేట్ మోడల్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ అనదర్ మోడల్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని చేంజ్ చేసుకొని వాటిని పెర్ఫామ్ చేయి మన డేటాతో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఫీచరైజేషన్ కానీ ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా బట్ ఎందుకు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి సో మనకు ఫైనల్గా ఒక మోడల్ ఎలా కావాలంటే అది ఓవర్ ఫిట్ అవ్వకూడదు అండర్ ఫిట్ అవ్వకూడదు మిడిల్లో ఉండాలి ఓకేనా బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇది అండర్ ఫిట్ అనమాట ఎక్కువ పాయింట్స్ని వదిలేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎక్కువ డేటా పాయింట్స్ని వదిలేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది ఇది చూసామంటే ప్రతి ఒక్క డేటా పాయింట్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇట్లా ఉండకూడదు ఇట్లా ఉండకూడదు నువ్వు ఎక్కువ నెగ్లిజిబుల్ నెగ్లిజిబుల్గా ఉండకూడదు ఎక్కువ అన్ని పట్టించుకుంటూ వెళ్ళకూడదు కొన్ని పట్టించుకుంటూ కొన్ని వదిలేస్తూ వెళ్తే అది జస్ట్ రైట్ అనమాట రైట్ మోడల్ అనమాట బ్యాలెన్స్డ్ మోడల్ ఓకేనా ఇలాంటి మోడల్ మనకు కావాలి ఓకేనా క్లియర్గా నా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓవర్ ఫిట్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది హై వేరియన్స్ వల్ల ఏర్పడుతుంది అండర్ ఫిట్ ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది హై బయాస్ వల్ల ఏర్పడుతుంది మనకు ఎలాంటి మోడల్ కావాలంటే లో బయాస్ లో వేరియన్స్ మోడల్లో మనకు కావాలి ఓకేనా ఈ ఎగ్జాంపుల్ మరలా గుర్తుపెట్టుకోండి మరలా చూడండి సో ఎక్సెల్ షర్ట్ డబల్ ఎక్సెల్ త్రిబుల్ ఎక్సెల్ షర్ట్ వేస్తే ఎల్ సైజ్ ఉన్న వాడికి అండర్ ఫిట్ అయిపోద్ది అండర్ ఫిట్ అంటే ఎక్కువ ఐ మీన్ నెగ్లిజిబుల్ అనమాట కరెక్ట్గా ఫిట్ ఉంటే అది రైట్ బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట అట్లా కాకుండా మరీ ఎక్కువ ఫిట్ అయిపోయిందంటే అది ఓవర్ ఫిట్ అయిపోయినట్టు అనమాట సో వీడియో మీకు నాకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవర్ ఫిట్ అండ్ అండర్ ఫిట్ బయాస్ వేరియన్స్ నెక్స్ట్ బయాస్ వేరియన్స్ ట్రేడ్ ఆఫ్ అనే ఒక వీడియో చేస్తాను అవి కూడా ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మన వీడియోస్ని ఇంకా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మన వీడియో మన ఛానల్లో చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంది అదంతా చూసి మీరు నేర్చుకోండి తెలుగులో ఇలాంటి ఛానల్స్ లేవు మీకోసమే నేను ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తున్నాను మీరు ఇంకా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తే మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో